Hello, Lillian. Hi, teacher. How are you? Is it, is it raining by your house? Is it, is it raining? Hi, Oscar. Hello, Oscar. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yes. It's bastante fuerte la lluvia. Hey, me escuchan bien. Okay. Sí, sí, sí. Okay. Sí, para que la lluvia está fuerte. Está lloviendo por donde ustedes. Sí, teacher. Y están. Relampagueando y tronando. Ok. Ah, se anuncia ya el, el inicio de la rainy season. Nice. Ok. Hello, Jennifer. Hey, Brandon. Hi, teacher. How are you? Good. Está lloviendo. Yes. Está lloviendo fuertísimo. Sí. Ya tiene como. Sí. Aquí ya tiene como unas. Quiero ver, unos 30, 35 minutos. 15 aquí. Ojalá no se vaya la luz. Sí, no, ya se me fue la de internet y todo. Eh, estuve trabajando con el. Con el ¿Cómo que se llama? El teléfono, pero ya ahorita ya volvió. Entonces, si, si me desconecto, vamos a tratar de volvernos a conectar con with the cell phone. Ok. So, let's begin. Nada que nos quiera sacar el, el agua, right? So, we have uh, the next Hi, one. Yeah. Hello, Milagro. Good evening, sir. No se escucha muy bien porque está lloviendo. Sí, 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 ahorita creo que todos estamos en la, en la misma situación. Ok. Vamos a tratar de hablar un poco más fuerte para, y acercarnos más. Okay, so we have the page, not page now, the, the 5.5 lesson objective. Today we will see the sound natural when using can and can. Okay, creo que Brandon me contaba el otro día sobre can and can. All right, this is can. Uh, this is for skills or ability. when we talk about this we use uh, skills or abilities okay so we have um, skills things that I can do for example I can I can speak English I can uh, I can cook I can study and we can use different activities or actions. I can, y luego se usa el verbo, okay? I can speak English. Okay. I can cook. Voy a usar otro para que vean. You can cook. He can, um, he can play, he can play chess. She can uh, run. Uh, we 
weekend weekend drive uh, car. So you can uh, you can write uh, you can read well. They can, they can, they can, they can, they can swim. It can, uh, let me see, it can bark. Uh, that's enough. It can, it can, it can, can, that's. <clears throat> okay. What you see here, for example, I can speak English. Puedo hablar inglés. Si se dan cuenta, es I can, you can, he can, can. Todas van con can, can, can. Aquí no hay S, no hay nada. Can, can, todo es presente. Y después, you use the verb. Y luego se utiliza el verbo. Okay. I can work, I can study, I can sleep, I can. Cualquier acción, cualquier habilidad o actividad que podamos hacer. But, o que no podamos hacer. But I can't uh, speak Chinese. Okay. I can speak English, but I can't speak Chinese. I can cook, but I can't. Uh, but I can't uh, iron my shirt. Okay. Puedo cocinar, pero no puedo planchar mi camisa. Okay. Uh, he can play. Oh, you can. Ah, permiso. Can't. Usar el you. He can play chess, but he can't. Uh, he can't play cards. Okay, you got the idea, Cynthia? Preguntas? <laughs> wow, Jennifer. I can dance a and rock. Good. Un es, un es, es un estuchito de habilidades. Okay. Good. So then uh, you can say, for example, this is I can't. No problem. Then we're going to go to the video. It says, by the end of this class, we learn sound natural when using can or can. Now listen and pay attention to the pronunciation of can, can't. Okay, can, can't. Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. 
Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the clip statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced. Can as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in NT, you can think of extending that N. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. Hi everyone. In this class you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced. Can as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in NT, you can think of extending that N. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic and it requires... Okay, so you have the, the words here say can, say can, and can't. Can't. Okay, this is longer sound, can't. Can, can't. Can, can't. Affirmative, negative. Affirmative, negative. Okay, I can, I can't, I can't. This is make this longer, can't, okay? Requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. Okay, um, here says by the end of this class, we'll learn how to ask and answer questions using can. This is for questions. Now, a, look in the chat. It says, for example, I can. Um, I can make pasta, but, I can't uh, make a cake. All right. So then think about <gasps> Jocelyn. I didn't see you yesterday. Here you are. How are you? Hello, oh, good evening. Long weekend, se tomó un fin de semana largo. No nos vale. Okay, we were working. Okay, so we have uh, can and can't, right? So you're gonna use uh, sentences using what you can do, but tell me also something that you cannot do. Okay, um, I can drive 
a car, but I can't ride a motorcycle. I can drive a car, but I can't ride a motorcycle. I can climb a tree. Okay, I can climb a tree like a monkey, but I can't climb a coconut tree. I can climb a mango tree. I can climb an avocado tree, but I can't climb a coconut tree, right? So this is how you are going to practice, okay? Uh, think about some sentences. Piensen en una oración o dos, right? Pero no les escriban, okay, en el chat, sino que me las van a decir verbalmente. Puedo hacer esto, pero no puedo hacer lo otro, okay? Por ejemplo, I can dance uh, salsa, but I can't dance the uh, tango. Okay? Hmm. I can dance salsa, but I can't dance tango. Okay, Jennifer can. Can you dance tango, uh, Jennifer? No. <laughs> uh, not tango. Okay. All right. No. Good. <laughs> Only ska. Ni salsa, no. It's... <laughs> oh, I can't believe it. Okay, good. All right. <laughs> little by little. Little by little. Okay. Poco a poco ir aprendiendo. Okay, people. Pero con unos shot teachers, sí. Digo yo que sí. Así cualquierita. Ahí está Vals, le voy a bailar. Good. Okay, so then, piensen en algo que pueden hacer, pero que no pueden hacer otra cosa. Okay. I can, uh, what else? I can sleep at night but I can't sleep during the day, okay? Puedo dormir de noche, pero no puedo dormir de día. Um, I can, I can, I can, I can, I can, I can, I uh, can, I can swim, okay? I can swim, but I can't, uh, Let's see, play waterfall, okay? I can swim, but I can't play waterfall. Okay, piensen en oraciones. Cuando estén listos, levantan la mano y me dicen oración. Okay, Ivania, go. I can dance. But not sing. Okay, good. I can dance, but I can't sing. Okay, good. Nice. Another one, people? I can play basket. I can't. Can, uh, football. Okay, good. I can play uh, basket. Basketball, but I can't play football. All right. I can play basketball, but I can't play football. I can dance, okay, also then, but I can't sing. Good. All right, Oscar. Okay, teacher. Uh, I can drive, but I can't swim. In. Very good. Okay, I can drive, but I can't swim. Good. So you see, you are expressing abilities, right? Abilities that we have. Okay, Milagro. I can vertical and can drive. Okay, I can ride a bicycle, but I can't drive. 
Uh, not the bicycle. Okay, the, the bicycle. Okay, good. Um, is it random? I can play video games with controller, but I can't play video games with keyboard computer. Okay, very good. Nice. Uh, Jocelyn. <coughs> Jocelyn. Okay, maybe, okay. Sure. Hello? Jo okay. Jocelyn. Uh -huh. Jocelyn can speak now. Hola. Me escuchan. Uh, yes, Oscar. Yes, yes. We can we can hear you. We can hear you. Yes. Uh -huh, yes, she can speak now. That's, good. <laughs> That's correct. Yes, Jocelyn, we can we can hear you now. Hola. Yes. Go, Jocelyn, go. No, I think she can't speak in this moment she's probably having a problem with the audio no problem okay Lillian um, I can cook but I can dance I can cook but I can't dance all right Jenny Hello, Jenny. Yes. Hi, yes. teacher. Hello, Milagro. Uh, what did you say, Prony? I can, can, que no puedo, y can para si puedo. Can es puedo, ¿eh? sin, sin la apóstrofe y la T. Con la, la apóstrofe y la T es negativo. Cannot. I can't. ¿eh? Cannot. Things that you can. Entonces, ¿cómo se pronuncia? Can y can't. Can y can. Can't. Yo igual lo oigo. Can't. Can no puedo. Can't. Negative. T at the end. T. Can't. Can. Can't. Can't. Can. Can't. Can. Can't. Can. Can't. Can. Can't. Can't. Okay, we well, look at the Hi everyone. In this class you'll can and 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 can't. Can and can't. Okay, you get here for example can and this is can't with a T. Can. can, can't. Can't. Uh -huh. Is longer. It's a más largo, eh? negativo. Can't. Can't. Can, can't. Can, can't. Can, can't. Okay. Más largo y con una largo T. Es negativo. Yes, y con una T al final. Es el negativo. Uh -huh. yes. Ese es el negativo. Es que no lo había escuchado porque no iba mucho con, por el agua. Ok, yes. Uh -huh. Yes, this is the negative. Can. 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 Ajá, el más largo. Yes. Bye. Negativo. Thank you, sir. All right. Teacher, I know listen because it is raining in my house. Yes, I know. Okay, it's raining. Aquí ya ahorita va calmándose un poco. 
pero sí estaba ruidoso. Okay, no problem. So that's, you say, for example, I can't listen. No puedo oír. I can't listen because it's raining here in my house, right? So it's raining near my house. I can't listen. I can't hear. Good. So then remember, this is the ability, okay, to do something. Now, this is affirmative sentence and negative sentence. Now, take a look at the question. Okay, question using can for ability. Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer questions using can for ability. <clears throat> Let's get started by listening to a conversation titled, I can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. I can't sing. Oh look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Now let's analyze the examples on this chart. Can for ability. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Can you sing? Yes, I can. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can she sing? Yes, she can. No, she can't. Can we sing? Yes, we can. No, we can't. Can they sing? Yes, they can. No, they can't. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. I would like to explain the usage of can. We can use can to express some kind of ability, whether that is related to sports, professional, something artistic, or something special. Singing is something that only a few people can do, and most people can't. In my case, I can't sing at all. Let me get started by explaining how to form statements with can. To do this, we can follow this formula. Subject plus can or can't plus the verb plus complement. Now let's analyze a couple of examples. I can sing very well. Uh, the subject is I. Then we're going to add can. After that, we have the verb sing. Uh, finally, we have a complement. Let's analyze one more example. She can't sing at all. The subject is she. Then we're going to add can't. After that, we have the verb sing. Finally, we can include a complement at all. Now let's learn how to form questions using can. To do this, we can follow this formula. The auxiliary can plus subject plus the verb plus a complement. Let's analyze a couple of examples to make sure we understand this topic. Can you sing? First, we need to add the auxiliary can. 
After that, we include the subject. Next, we have the verb sing and a question mark. Finally, we can include a complement. In these examples, there is no complement, but we could add something like at home. These are yes or no questions. So the way to answer this type of questions is quite simple. For the question, can you sing? We can answer positively by saying, yes, I can. And we can answer negatively by saying, no, I can't. Let's analyze one last example. Can he sing? First, we need the auxiliary verb can. After that, we include the subject he. Next, we have the verb sing and a question mark at the end. We can answer positively by saying, yes, he can. And we can answer negatively by saying, no, he can't. Now it's your turn to practice using can and can't. I would like for you to talk about your abilities and the abilities of your friends, family, and co-workers. For example, I can play tennis, but I can't play basketball. My co-worker can design websites. but he can't program. My daughter can play the piano, but she can't sing. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay. Last example. Can he can't? Now this is what you, what you have to do, right? So we have here the affirmative sentences and negative, affirmative, negative, and interrogative. Okay, can you sing? Can I sing? Can he sing? Can she sing? Can we sing? Can they sing? Yes, I can. Yes, you can. No, she can't. No, we can't. No, they can't. Okay, and then we have what can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. Question with what, who, um, and you can use all the WH questions. Aquí se pueden usar todas las preguntas con W, right? What, where, where can I park? Donde me puedo parquear? Where can I sleep? Donde puedo dormir? Where can I work? Okay. Yes, Oscar. Teacher, una consulta. Este, si yo hago la pregunta, can, can I help me? ¿Es correcto? Mm, sí está correcta, pero el o sea, gramaticalmente, ¿va? Can I help me? Eh, habría, que, habría que ver en un contexto, porque puedo ayudarme, o sea, a mí mismo. O can I help you? Entonces sería, can, can, can you help me? Sería entonces. Ok, that's better. Yes, question. Can you okay. help me? Pero la, ¿Ah? pero la pregunta... La pregunta va dirigida a que si es correcto también decir, do you help me? Do you help me? Eh, sí, pero no con habilidad. O sea, usted puede decir, do you help me? ¿Me ayudas? You never help me, así va. O sea, por ejemplo, que imagínese que alguien... Como con duda. Es, ajá, pues, pues depende del contexto. Imagínese que usted está en su oficina y 
llega su, su supervisor en él le pregunta que este Hello, ¿quién, teacher. quién te ayuda ajá hello entonces eh, le pregunta quién te ayuda usted dice viene alguien y ahí queriendo ganar puntos con el jefe le dice ah, yo siempre le ayudo a Oscar y una persona que jamás le ayuda a usted entonces usted se le queda viendo así con cierto o sea, una mirada de así de, de asombro y dice do you help me ¿Me ayudas? ¿Ok? <risa> Ajá. O sea, ¿ve el contexto? Yes. Entonces, ahí se podría hacer do you. Sí. Entonces, Ahora, la, ambas, son, ambas son correctas, solo que depende del contexto, entonces. Exacto, exacto. Ahora, si usted quiere ayuda de alguien, es, hey, ah, okay. esta persona tiene la habilidad para ayudarle, hey, can you help me? ¿Puedes ayudarme? Eh, para, si usted me pregunta a mí, mire, eh, teacher, I have, tengo un problema con una traducción en alemán. Me dice usted, can you help me? Y le decía, no, Oscar, I'm sorry, I can't. O sea, no tengo la habilidad, no tengo el idioma, no puedo ayudarle, ¿ok? Pero, mire, tengo okay. un problema con inglés, can you help me? Sure, no problem, yes. ¿Ok? English, yes. Spanish, yes. German, I can't. Ok, entonces sí son correctas, pero depende okay. de... Ok, uh -huh. tenía, tenía esa duda, pero me la solventó muy bien, teacher. Gracias. Okay. Thank you. All right, you're welcome. Eh, Reina, vi que habló... No, no, ¿Quién fue? No, fue Milagro. ¿No? ¿O se salió? Sí, creo que Milagro... Yes, sí. Haberse escrito algo acá. No. Ok. Ok, good. All right. So then this is, ok, this is one question. Can I? And then the other question is with what? What can My I... daughter can... Okay. Preguntas con... If, uh, for example, uh, Jenny, what can you do? Una pregunta bien general. What can you do? Um... ¿Qué puede hacer usted? Una pregunta bien general. I can, I can, y lo que puedo hacer, ¿verdad, teacher? Ajá, ahí tendría que, cuando es una pregunta bien general, tal vez lo que uno puede hacer es decirlo como lo más extraordinario que uno hace, ¿verdad? Si alguien me preguntara a mí, en la, a alguien así, what can you do? Yo le puedo decir, uh, I, can, uh, I can fix my car. Okay. Yo puedo reparar mi carro. I can fix my car. Mi carro. El de otra persona no me atrevo. Ok. So I can fix okay. my car. Ok. I, entonces, I can drive my, my car. Exactly. I can drive my car. Eh, okay. Eh, what can you do? I can, eh, I can sing karaoke in the karaoke. Ok. I can well, uh, también podría ser I can swim in, in the pool. Swim. I can swim in the pool. Mm -hmm. I yes. can swim okay. in the pool. Mm -hmm. Y está bien que lo especifique porque hay quienes pueden nadar en, en, la, en el mar y, y en la piscina, pero hay quienes pueden nadar solo en piscina y en el mar, ¿no? Y es lógico, right? Good. Mm -hmm. Good. Okay. Eh, what else? Entonces, what can I do is a general question. Eh, who can sing? Esta es otra pregunta general. ¿Quién puede cantar? Who can sing? Nobody? Then we say nobody can. Uh, 
Nobody can. Nobody can. Nadie puede. Ok. Mi teacher. Ok. Jenny. <laughs> can. Ok, Jenny, vaya a salir. No, 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 no. No, te dijo que podía, si es que cante. No, pero aquí me van a escuchar todos los gallos. En inglés, teacher. ¿Inglés o español, Jenny? En español, teacher. Ok, ok. En inglés, Jennifer. Ok. Ok. Okay, good. Then you say nobody um, can. Jenny can. Uh, another one, for example, who can play the guitar? Who can play play the guitar? Yes, I can. Okay, Jenny. Then say Jenny. Todo puede esta muchacha, teacher. Así que póngale que cante con la guitarra. <laughs> oh my God. No. Okay. Good. So, we have... Um, ya tenemos una, una artista. Okay, good. No. No, no. guys. Invent. <laughs> Algún pedacito de una canción, Jenny. Animate. What? No, I'm sorry. I'm sorry. Okay. Ahí en el trabajo bien canta inglés. Ah. <laughs> oh, yeah. Hoy sí, le quito la cabeza, ¿no? porque si no canta mañana de aquí al jueves, vamos a reportar la que no se ha presentado a clases. Eh, eh, el viernes le voy a cantar a todos. Oh, no, no, come on, Friday. Friday le voy a dar libre. Sí. Uh -huh. Okay. Good. Then remember this is who can. Okay, who can do this? Aquí, si ven, el, este es un verbo más fácil de usar porque no nos quiere, requiere de muchos cambios. O sea, como el, lo que llevan tercera persona, que el das, la s y todo eso. Aquí solo se ocupa en la afirmativa, el sujeto y luego el verbo, right? Y en de, ajá. Uh -huh. Y siempre se pronuncia igual en cualquier parte que se encuentre de, de la oración, porque he visto unos vídeos que dicen que se cambia la pronunciación y muestra unas partes de unas móviles. Mm, ah, quiero ver, déjame ver. ¿Qué hay? No, a veces tal vez por, por el, el, si es británico o americano puede haber una pequeña variación en la pronunciación. Pero por la posición, por la posición también, a veces la entonación. Por ejemplo, cuando usted dice, no, I can't. O, yes, I can. Yes, I can. O sea, yes, I can. No. Can you play? Uh, can you play the guitar? Yes, I can. No, que va más arriba. Yes, I can. No, I can't. Va para abajo. O sea, ese es por, por entonación. Uh -huh. Pero la pronunciación es igual. Lo que tal vez se oye es más fuerte. Yes, I can. No, I can't. Pero no es este por, por la posición. Entonces, en, es, eso ya es más que no es pronunciación, sino que es entonación. Puede ser más alta o para abajo. Ok. okay. Eh, la que sí, la que, o sea, la, en la que sí hay diferencia es entre la negativa y la afirmativa. Ok. Can, can't. Can, can't. Y si ven acá donde dice, what can I do? En la que llevan WH. What can I do? Who can sing? Why can you, for example, uh, why can you, uh, uh, Jenny, Jenny, why can you play the guitar? ¿Por qué puede tocar la guitarra? Why can you play the guitar? Because I can play teacher. Ah, Oscar, you can play the guitar. Yes. Yes, you too. Okay, why can you Acústica play the guitar? Acoustic or la otra? Acoustic or electric? Oh, yeah. Ambas eh, Both. Escuché mi nombre. Both. 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 I say ambas, both. Yes, Jenny. 
Uh, Jenny, why both. can you, yes, both. Jenny, why can you play the guitar? Como teacher, repeat, please. Por qué puede tocar la guitarra? Why can you play the guitar? Mm, because. Mm -hmm. Because, because I like. Because I like it. Huh? Yes. Okay. Because I like it. Uh, because I have the talent. Because. Eh, ¿Cómo puedo decir por qué es algo hereditario? Because eh, it runs in the family. Ah, it, it runs in the. It uh -huh, runs in the family. In the family. Como es, es eh, ya es de familia, right? It runs in the family. Ah. Okay, good. So then you can okay. use why can you where where can. Ahora, remember, aquí se puede poner where can I, where can you, where can he. Where can she, okay, um, et cetera, right? Et cetera. Where can I, where can I buy, where can I buy a computer? Teacher, I have a question. Yes, Jenny, tell me your no, question. No sé si ya lo explicó o no escuché, pero bueno, hace un momento pues acabo de empezar a escuchar bien la clase porque estaba lloviendo bien fuerte aquí por donde yo vivo. Entonces yo quisiera saber, bueno, tengo entendido que can es un verbo, uh -huh. pero estoy viendo que unido van dos verbos. Uh -huh. O sea, el can es el verbo, es un verbo imperativo que denota la habilidad. Ella puede decir, por ejemplo, yo puedo, pero ajá, yo puedo, si está en una respuesta, por ejemplo, ¿quién puede venir mañana? Yo puedo, ahí ya, estuvo, pero si es en una pregunta, who can, ¿quién puede? ¿Quién puede qué? Entonces hay que poner la acción que usted quiere saber si esa persona puede realizar, ¿ok? Tiene la habilidad para hacer. Por ejemplo, ¿quién puede hacer un pastel? Who can make a cake? Entonces, por eso que después usted dice, ve, después de can, va el make. Who can make a cake? Ah, o sea que no se le, ni se le pone ni una, ¿cómo que se le llama? Ant, como separación de los dos verbos, no se le pone nada. Ajá, no es como los otros verbos, pero es, decía, es un verbo imperativo que no necesita mm. ni auxiliar. Bueno, por ah, ejemplo, yes. los, los otros verbos hemos visto que dice, I like to play. Se ocupa el tú. Exacto. Me gusta uh -huh. jugar. I like to play. Pero acá nunca se vaya, nunca, nunca vaya a utilizar I can to play, que es un error común cuando uno está aprendiendo. I can to play. Por o sea, esa, que por solamente esa... con él. Sure. Pero... Solo con, él, con, esa, con ese verbo se puede preguntar algo, o sea, una habilidad o, o algo así. Uh -huh. el, con el can uh -huh. es para una habilidad ok uh -huh. can you study eh, puedes estudiar can you study with music puedes estudiar con música can you study with loud music puedes estudiar con música ruidosa ok can you study with loud music eh, can you study with that noise puedes estudiar con ese ruido can you study with that noise ok o sea, suena así como ya más natural, ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, can, you, can you eat standing? Puede comer parado. Bueno, yo sí. Okay. Uh -huh. Hay gente que dice, ay, qué feo comer parado, pero a mí me da igual. A veces sentado, parado, no, acostado. ¿no? All right. Pega más sentado. ¿Ah? Pega más cuando no está sentado. Ah, sí. Mejor, obviamente, lo más es lo mejor. Y yes, espero ah, eso bueno. por rapidez o emergencia, right? Ok, got it. Um, sí, teacher. Es que yo tenía esa duda porque, híjole, me salió. Ah. 
tenía esa duda porque como el like, cuando hablamos de cosas como hobbies, se le, como que se le pone ahí la separación para decir el otro verbo. Entonces, uh -huh. este me sonaba así, pero ahora que me explica, pues yo entendí. Exacto, perfecto. Pero recuerda que con todos los demás verbos, por ejemplo, el play. Quiero jugar, I want to play. Quiero tomar café, I want to drink coffee. Yo digo, yo puedo tomar café, I can drink coffee. Pero hay gente que no puede tomar café. Some people can't drink coffee. Entonces, ahí se puede usar, porque no puede, no tiene esa, por a veces por, por, por el estómago, alguna enfermedad, por una gastritis, qué sé yo, por diferentes razones no pueden tomar, porque no les gusta. ¿okay? Eh, por ejemplo, uh, hay que, hay, por ejemplo, alguien puede decir, I can drink a beer. O sea, alguien puede decir, yo puedo tomar una cerveza. Otra persona puede decir, I can't drink a beer. No puedo tomar una cerveza. Por diferentes razones, right? So you can. Mm, yes. Es que me tomo uno, me tomo diez. Mejor, mejor no tomo ninguna. Right? <laughs> so, then, so then that's the problem. So they say, you better, I can't. Because uh, you can say, I can't, I can't drink a beer because I cannot control it. Okay, no puedo tomar una cerveza porque no puedo controlarla. I cannot control it. No tengo esa habilidad, ese poder de hacer. Okay. Y hay gente que dice, no, I can drink a beer for lunch. And no problem. Me tomo una cerveza en el almuerzo. No hay problema. Okay. So you see, they, I have the ability to control that. Yes. Okay, teacher. Thank you. Perfect. Bueno, si tiene más dudas. Avisan, ¿ok? Ahora, recuerden que aquí hay dos ejemplos. What can I do? Who can say? Pero ellos pueden, pueden usar also también where, donde, why, how, el how también, how can I? ¿Ok? Eh, ¿Dónde está? How can I help you? Esta la dicen en las tiendas. How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarme? Ok. How can I help you? Then you can use how, who, where, where why, and let's see, um, what is another one? Oh, what? And another one? How, who, where, why, what? And when? When? Yes, when. When can you help me? When can you come? Cuando puede venir? When can you come? When can you help me? When can you study? When can you rest? When can you stay in your house? Uh, when can you sign the contract? Cuando puede firmar el contrato? When can you sign the contract? Uh, when can you send me the order? Cuando puede mandarme la orden, right? Uh, when can you... Uh, Pay. When can you pay me? Okay. Cuando me puede pagar? Okay. Whatever. Okay. So that's the use of uh, can or can't. Now we're going to play the piano, but she can't. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay. Now, let, uh, this one says, these instructions, Gabriela is talking about things 
she can or can't do. She can or can't do. Complete the sentences um, following the examples. Yes, Oscar? Eh, teacher, solo una consulta como mm -hmm. a nivel administrativo. Este recibió un mensaje que tenemos hasta el 27 de abril para completar este, todos los ejercicios. Este no tendría que ser hasta el día jueves que finalizamos. Pues entendería yo que sí. No he visto. Ajá, porque 27. O sea que tenemos hasta mañana. No, no, porque recuerda que mañana, por ejemplo, quiero ver, por lo general, el, quiero ver, aquí estamos, o sea, Marta. hago, hago yo un, re, sí, mañana acaba, hago un repaso de lo que es el, el examen para el, para que se vea, pero no sé por qué se lo están pidiendo ya para que lo hagan mañana, entonces tendrían que hacer el examen ustedes antes. O por lo menos comenzar a hacerlo Ajá. y mañana que revisemos ver, eh, ver si tienen algunas dudas. Porque Teacher, yo ya tengo, ya tengo el diploma. Oh, ok, pues quizás por eso. Ajá. Como también, este, como acuérdense que el programa requiere de que aquí se pueden hacer muchas consultas y yo por favor les respondo lo que ustedes me preguntan porque hay, hay espacio para eso, esa es la idea. Si ustedes van adelante, yo no les puedo decir, miren, no se me está adelantando. O voy a decirle ahorita, miren, ¿por qué hizo eso? O sea, no. O sea, la idea es esa, que el que pueda ir a su paso, no hay ningún problema. Yo, Pero, yo, también, tengo, yo también tengo el diploma ya, teacher. Yo por la lógica de cómo va el curso versus ajá. cómo tendríamos que irlo llenando. Exacto. Igual, yo, ajá, pero igual bueno. a mí me... Exacto, pero gracias por la información, porque a mí no me la han mandado. Y yo mm. por lo menos mañana jueves sí hago siempre el el repaso del, del, del test para ir ya el día jueves, que es el último día, hacemos un repaso general de lo que se ha visto. Pero, Pero sí. Es, es okay. Perdón, Milagro. Gracias, teacher. Gracias, no es jueves. ¿El jueves? Mañana es miércoles, no jueves. Sí, mañana es miércoles, exacto. Mañana hacemos nosotros un repaso del test. Y el jueves es un repaso general de todo. O sea, debería de ser definitivamente la entrega el jueves. Pero quizás quieren hacer... A mí también me cayó ese mensaje. Yo bien afligida, Dios mío, yo ni los he empezado a hacer. Dije, ya me lo están pidiendo. Pero ahorita, digamos, hay tiempo para comenzar a hacerlo. Bueno, por lo menos para que mañana lo tenga listo. Ok. Then let's see this one. It says instructions. Gabriela is talking about things she can, she can and she can't do. Then we have to complete the sentences following the examples. Okay. And then we have the first one. It says, I can't draw. Okay, si uno ve aquí realmente, se ve que la pobre Gabriela no puede dibujar. Right? But if you see the next one, okay, keep it clean. Okay, in the next one is, I can act or I can't act. Can't. Affirmative or negative? Can't teacher. Affirmative. Can't. Okay, stop. Can. Ah, aquí abajo está la cajita, me he mirado. Ok, this one. Can or can? Can or can. Está igual que vi, mire cómo se le quiebra la voz. Jenny. Auxilio. Jenny cantando, no. Que ya ni si puede cantar. No. Okay, the next one. Can. I can't. Can. I can't fix a car. I can't. Hasta el overall tiene. Look the overall. This one. Can or can't. Look at this. Can. One. Can't. Está viendo para otro lado. 
can? Yes. Okay. This one? Or can. Can. Or can. Can. Uh, this one? Can't. Affirmative, right? Can't play the piano. And then the next one is <clears throat> can't. I can't. 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 No, she can't. Oh. She can't cook. Okay, there you go. She can't draw, okay. She can act, she's an actress. Uh, I can't sing, look at the poor man. Uh, I can fix or repair cars. I can fix cars, I can repair cars. Uh, I can play tennis. I can't, I skate very well. I can play the piano and I can't cook at all. At all significa para nada, right? I can't cook at all. No puedo cocinar para nada, at all. Okay? Okay, check. Sure. And that is the verbs with can or can't. If for tomorrow we have uh, by the end of the class, you will learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Y como mañana sepamos a ver habilidades y talentos, Jenny nos va a deleitar con una canción de Sebastián Yatra. Un tacón de rojo. No, teacher. I die. Muero con eso. Oh, really? Eso lo puede el teacher. <laughs> Sebastián Yatra. <laughs> <laughs> Qué cool, ah, teacher. Like ah, you, you cool. like it, huh? Yeah. <laughs> okay, good. And Jenny, which one are you going to sing? <laughs> what song? <laughs> ¿Cuál va a cantar? Para qué mm. diga. No, es Ricky Bumburi. No, tal? teacher. Oh, ajá. Uh -huh. Uy, no. No. Okay. Para empezar, no, no, no me gustan las de, bueno, no me gusta el género de banda. Okay. Oh, something that you like, okay? I don't Then, like. Uh, tomorrow, think about talents. Eh, piensen en algunos talentos que, que, que ustedes o alguien que, que conocen tiene, okay? Por ejemplo, I puede decir my, my son, my daughter, my brother can draw very well. O sea, puede dibujar muy bien. Eh, alguien que pueda reparar computadora muy bien. I, my, for example, my, my nephew, mi sobrino, can fix telephones very well. Okay, puede reparar teléfonos muy bien, mi sobrino. Okay, my nephew can. O sea, es un talento, right? So things like that. Okay, so tomorrow we're going to practice with that. And we are going to take a look at the uh, final exam. Okay, people, have a good night. Go okay. and relax. Bye bye. Rest. Good bye, night. bye bye. Good night. Bye. bye. bye.